今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第9話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞ始まったユーフォマターもうこれが生きがいになってる梅雨かなあがた祭り前回は恋愛面で大きな動きがあったけど今回はどうなるのかな一面白になった練習風景夏服最高なんだよな。夏服のセーラーは正義。驚きの白さ。やっとオーディション始まる。部の空気は、より緊張感を増していた。ついにオーディション会。ほんと、ほんとに心臓痛い。先生も指導してくれてるんだ。はい。返事いいな。めっちゃ積極的に。オーディションに向けてみんな真剣。いい傾向だ。パーカスタイ。シンバル娘かわいい。足を引っ張らないようにと。練習に熱がこもり。ええやん。太ましい。強そう。個人連では楽譜とにらめっこ。ゆうこちゃん。お前は何をやっとるあのホルン隊も真面目に。春の頃が嘘のように真面目な部になったな。自分の目指すところだけを見つめ。熱が入ってるねー。切磋琢磨いいね。みんなやる気に満ち溢れてるな。熱い部活いいね。練習を続けていく。意識めっちゃ高くなってる。映像映像、こういうスイッチ入ったら強いで。レイナちゃん。高坂さんここ多すぎる。そんな中。コンバス弱い。サファイアちゃんが珍しく叱られてる。田中アスカに怒られたい。サファイア川島。緑ちゃんどうしたこないだのあれか。緑ちゃんのが気にしてるとか。川島緑です。元気ないな。一応名前は訂正するんだ。こんな時でも緑です言うんだ。かわいい。あの緑ちゃんが落ち込むなんて。完璧超人のサファイアが。サファイアが弱みを見せる珍しい回。お願いオーディション。緑ちゃん回。今の風景、ゆうこ先輩だけ別のことしてましたよね。リボン先輩闇落ち会と予想。まだまだ弱いよ。アスカ先輩に夏木って呼ばれてるのか。怖がって吹かないで。一発で音を狙うことが大事。今週の夏木先輩。素直なポニテ先輩かわいい。出たな、パートレン特有の空気。みんなすっかり真面目に取り組んでやがる。鳴らすことにばかり意識がいってて音が雑に。はずきちゃん。お前さん、音、良くなったよな。褒めるごとうさん。褒められてる。やったじゃん。真面目で面白みにかけてたて。味わいしみ出てきた。何かあったのこの子の。何かありましたね、意味深。そやあれよ。レイナタンと。一体何があったんでしょうね。コクとまろやかさ。なんだその表現。カレーの話かな料亭の味とはよくわからない例えだ。アスカ先輩楽しそう。それよりサファイア川島。サファイア川島っていうのやめろ。アスカ先輩もカタクナに緑と呼ばない。はい。ああ、もしかしてサファイアちゃん、ハズキちゃんのことを気にしてるのかな罰を与える。サファイアちゃんが締められてる。熱い説教。ガタガタ譜面大走りの系。サファイア川島ちゃん。そんなにガタガタですかそんなわけないっしょ。作詞ジョイナス。何かあったのジョイナス先輩の勘の良さ。サファイア川島連呼しすぎだよ。いやー、その。とぼける組子。隠すのが下手な子。あったっぽいね。ポニテ先輩姿勢いいね。あったっていうか。組子つつけば色々出てくる。かわいいポーズ。実は私、失恋しまして。失恋カミングアウト。はずきちゃん自分から言うなんて。はずきちゃんすごいな。加藤。もう終わったこと。はずきちゃん立ち直り早い。はずき、強い子だ。相手は誰それは勘弁してくださいよ。加藤ちゃん可愛いよ加藤ちゃん。なるほど。はずきの剣、引きずってるのか。はずきの背中を押しすぎたのを気にしてるのか。失恋の責任感じちゃってるのか。二人ともいい子かよ、泣きたい。はずきちゃんサバサバしたい子やな。はずきちゃんの潔さ、リスペクトしたい。ちょうどうでもいい。消え。目が死んでる。目のハイライトが消えた。ジョイナス怖えよ。ちょうちょうちょうちょうどうでもいい。足プラプラ。どうした何やってんのアスカ先輩怖いっす。正直すぎます。お前う。口止めされた。アスカ先輩やばい。先輩顔が怖いです。行ってらっしゃいませ。練習に市場を挟むやつは許さない。副部長怖いよ。やっぱりアスカ先輩がが強い。
。闇が出てるんですがそれは。怒ってたな。アスカ先輩マジギレ。本心だろうな、今の。ああ、怖かった。こういうめんどくさいの嫌いそうだ。練習時間削られるのが一番嫌い。恋愛ごとには興味ありません。これがガチ勢。クミコ。ジョン。ヒソヒソ。帰り、ちょっとお時間よろしいですか誘ってんのよ。原作だと落ち込んでるのは葉月ちゃん本人なのに、ここは身寄りにしてきたのか。どこかの公園。チョップ。開いた。チョップ。チョップ。チョップ。チョップ。チョップ。何やってんだ。チョップしすぎ。ひどい。いつまでうじうじしているのうじだけにね。腕組み葉月。もういいって言ったでしょうが。緑があんなことを言わなければ。葉月ちゃんの失恋戦犯の意識はあったサファイアちゃん。頭抱えてる。愛都市以外にも音楽はあるのです。サファイアちゃんかわいい。何の話覚えてなかった。こうなってよかったって思ってる。どっちが失恋したのかわからないくらい。一人だと勇気がなくてずっと悩んじゃうし。背中押されてよかったよ。はずきちゃん強い子やね。応援したくなる。時間かけても結果は同じだった気がする。それにしても早すぎだったよな。くみこもそう思うでしょそれを組み込み振るな。なんとも答えづらい質問。緑泣いてる。もう気にしないで。はずきちゃんエコすぎ。はずきちゃんの前向きさを見習いたい。俺ジョージくん、元気出して。なんかおる。はーいジョージー。喋り方。声やばい。はずきちゃん。緑ちゃんは、自分のことより、他の人のことで傷つくのだな。元気出して、緑ちゃん。あやか。かわいい。いい声してんねー。ジョージ君あげるんだ。はずきちゃん天使かよ。死ぬほど集めとんのかい。ジョージ君渋い。コレクションが増えてよかったね。緑ちゃん、ほんといい子すぎてかわいいな。サファイアちゃん少し元気出た。優しい世界。みんないい子ですね。いつもの電車。今週の京阪ノルマ達成。協力してくれてありがとね。はずきちゃん強い子だな。一番辛いのははずきちゃんなのに。はずきちゃん自分も精神的にあれなのに、他人のケアまでできるとか、さすがすぎでは。ちょっと複雑だったとは。トライアングル的な意味かな微妙に当事者。完全に当事者です。むしろ私が悪かったかなって。くみこちゃん自覚あり。なんとなくだけど。くみこにしては歯切れが悪いな。なんかごめん。中馬くんもみもみしてる。くみこもくみこで微妙に気まずいよな。悪いって言ったら、私の方が悪いよ。内容。ある。ないあるよ。とりあえず責任は自分にあると思う連鎖。青春感パない。緑に話したら、きっと緑は背中をしてくれるかもって思ってたし。加トちゃんそんな計算してたの。期待してたんやな。組子もき弱いところあるから、先に話したら引いてくれるかもって。すべて答えが分かった上での行動だったのね。女の子いろいろ考えてんな。私、最悪な女だよね。はずきちゃん大人か。それを言えるのはずきちゃん、いい女だわ。なんか今、本気で泣きそうになった。はずきいいやつすぎて泣いてる。はずきちゃん、幸せになってほしい。ちょっと待てちゃ。聞くってどういうこと私が週一を好きってことつまりはそういうこと。ちゃうんか週一に声かけたとき、あんたやそうな顔してたやん。わなわな。同様で震えるくみこ。おやおやー。いやいやいやいや。またまたー、そんなわけないじゃん。くみこが好きなのは、こうさかさんです。友達が取られちゃうかも的なやつだよ。あたふた。全力否定。やっぱり好きなんじゃん。高校生にありがちな無自覚な恋愛感情。けど残念ながらくみこはすでにレイナさんのもの。気がつくと隣にこうさかさんがいるかも。本当だってー。くみこちゃんかわいすぎるやろ。その時になったら協力してあげるから。その時って何よ。その時、劇場版。あ、塚本。そこへ乗ってくる。ここ塚本が来たのに気づいて反対側に逃げたのな。細かい演出に関心。で、出たー。タイミングよ。なんという入れ違い。カレーに交わしたな。よう。またそのパンかよ。なんでこいつはここから乗ってくるんだ。定期だから買い食いしに降りてる。クミコはほんとどうなんだろう。はずきの影響で意識し始めるのかな。これもうれずかのんけかわかんねえな。そしてこの距離感である。気まずい。ありがとうございました。
、大爆のパン屋さん。聖地が増えた。週一パン買ってる。同じの食べてる、乙女心。うまぁ。食べるの早い。美味しいものを食べると笑顔になる。かわいいよ、はずきちゃん。くみこの自宅。ぐったり。くまさん抱いてる。サボテンの存在感。あ、久々のサボテン。やるのか、あれを。サボテンと会話。聞いて、アロエリーナ。やだ、この子。サボテンと会話してる。アテレコ。この声大好き。ユーフォルビアに話しかける面白い女。そしてお約束のお姉ちゃん登場。恥ずかしいやつ。だから勝手に開けるなっつーの。面白い。顧問変わったって聞いたよ。なぜ知ってる姉ちゃん、情報通貨。色っぽいお姉ちゃん。クミコ姉ちゃん、エッチすぎないお、先生の情報だ。強いとこの顧問やってた人の息子。なるほどね。滝先生の親が有名なのか。滝先生、今のところ父親の手腕は広まってるが、まだ実績が少なく、あの人の息子扱いなのか。先生目当てで入部してくる子。まさかそれって。レイナのことか。そんなに知らんけど。滝先生すごいんか。やはりただものじゃなかった。まあ、あんだけ指導力高くて何もないわけないよな。回想シーン。実家に行ったあずさちゃんだ。実家の推薦決定北宇治に入ったレイナちゃん。ここ好き。滝先生すごい人だから。馬鹿にしたら許さないから。怒るレイナちゃんも可愛いです。なるほどね。話が繋がった。そこに気づいてしまったか。県名、緑です。緑ちゃんからのメール受信。夜分遅くに失礼します。ちゃんとアポ取ってから電話する緑ちゃん、律儀やな。いつの間にか着替えてる。はずきちゃんのことが気になるみどりちゃん。明るく振る舞っているけど、落ち込んでいるんじゃないかと。いつまでも変な気を使われる方が嫌だろうに。くみこちゃん、足長い。枕めっちゃでかいな。でもはずきちゃん、無理にでも元気で話していたいんじゃないかな。珍しくいいこと言うくみこちゃん。足エロい。くみこの足は素晴らしい。フェチアングルを感じる。はずきちゃんはいつも通りでいたい。いつも通りが一番だよ。振られて落ち込まない人間はいないけど、サファイアちゃんに落ち込んで欲しくないんだよ。クミコちゃんちょっと変わりましたよね。緑ちゃん、サボテン。せやろか。大人っぽくなった気がする。大人っぽく、意味深。大人の階段登ったからな。高坂参考か。山登りで大人になったクミコ。あのレイナとの夜、意味深。レイナよりいいね。あの夜とか言うのやめや。自分でも処理しきれない意味不明な気持ち。わかるでしょどんどん前に進もうとするレイナの姿に。私は感動したんだ。やっぱりクミちゃん、音楽に奥行きが生まれたのも、大人っぽくなったのも、あの夜を過ごしたからか。週一とはまだ話せないままだけど。ちょっと寂しそうな週一。これもまた青春だな。中馬くんだ。ついに引き当てたのかチパカブラだよ。サファイアちゃん何を言ってるの緑それチパカブラやない、中馬くんや。モブちゃん好き。隣のクラスメイトさんかわいい。みどりちゃんがずっと狙ってたやつか。はずきちゃんにプレゼントする気なの違います。これはチパカブラです。言い聞かせ。みどりちゃんは頑固な女。もうダメだよ。これチパカブラだから。泣いた。かわいいなぁ。仲良しかよ最高か。いい話だなぁ。サファイアちゃん、なんて優しい子。とりあえず三人がこじれなくて、本当によかった。トランペットの音色。個人連。普通にうまいな。マドンナ。香り先輩。高坂さんじゃなかった。おーすごい。先輩かわいい。高いところの音安定してる。ほんと高い音出すの難しいんだよトランペット。あんな高音を普通に出せて羨ましい。神頼みしても意味ないってアスカに言われたからかな。神様には結果は祈っちゃダメだよね。去年のこと。三年生組も色々辛そう。板挟みで辛い立場だったもんな。揉め事さえなければいいと思ってた。部内の揉め事がないことを最優先にしちゃダメよ。自分のことを考えないと。私、三年生なんだよね。これで最後なんだよね。そうなんです。三年生は最後のコンクールだからね。最後は吹きたい。三年間にかける思い。自分の吹きたいところを。思いっきり。香り先輩、かっこいいな。熱いね。火がついたってわけか。なんか泣ける。またお芋。謎の芋牛。
、おいもキャラの定着。おいも、みんな好きだもんね。探し回らないで済むように頑張ってね。おいもの約束。セリフがとてもいい。なんだこの落ち着きのある尊さは。変な励まし方。この二人の友情ええな。いやー、それぞれの人間関係の描き方本当にいいよな。降ってきた。唐突の雨。さすが部長。部長雨女なのかはるかなのに雨女。はるか部長、そんな属性まで。雨女に定評がある部長。言いがかりだよ。ここでレイナちゃんにばったり。おはようございます。挨拶は基本。練習この緊張感。はい。高坂さんクールやな。レイナちゃんかわいい。頑張ってね。高坂さん柔らかくなった香織先輩は声をかけないのね。ゴゴゴゴゴゴ。ソロパートのライバル。ヒリヒリ感ええな。負けないぞ。高坂さん意識してんのか。これは衝突必至。ぎゅ。手が。震えてますね。力が入ってしまった。香織先輩も絶対にソロやりたいんだよな。負けられない戦いがそこにある。ならば戦争だ。UFO、みんな人間臭くて好き。香織先輩の今のとことか、本当好き。今週のアイキャッチはホルン。お、あんまでばんないホルン。そういえばホルンパート影薄いな。ダブルピースなツインテちゃん。ジトメちゃん可愛かった。目覚ましピピピ。早起きだな。まだ6時か、もう少し寝よう。オーディションだから早起き。いよいよオーディションの日か。お弁当。早く起きても弁当ができてる母親、言うのう。行ってきます。組子を産んでくれてありがとうお母さん。本当に投稿しながら朝パン食べるやつなんているのか。曲がり角でぶつかりそう。吹奏楽部の朝は早い。いよいよオーディションか。緊張するな。おはよう。はずきちゃん、おはよう。はずきちゃんも早いね。朝練は大事。おはようございます。サファイアちゃん、ビシッ。緑ちゃん、復活したのかな敬礼の角度かわいい。みんな考えは同じだった。気合入ってきた。裏庭で練習。寂しいところで練習してるね。これは、どこからともなく UFO の音色が。いい音。アスカ先輩も朝練中ジラその時、クミコは見た。夏木先輩。まさかのポニテ先輩だと。すげえ真剣な顔で吹いてる。アスカ先輩、じゃなかった。アスカと間違えるほどに上達してるのか。中川先輩も本気出してる。思い通りに吹けなくてイライラしてる感じ。このカットすごくいい。エッチーです。水の飲み方がワイルドでかっこいい。ペットボトルになりたい。ポニテ先輩が真面目に練習してるの見るといいよね。なんだかんだみんな本気になってるのいいな。窓際先輩ほんと好き。夏木先輩、すげえ変化してる。あんなにやる気なかったのに。そうだよなぁ、あの序盤から見たら夏木先輩すごい。この先輩は何か不思議な魅力あるよね。ポニコも UFO だから、主役みたいなもんだな。リリシー。持って帰って練習してたんだな。やっべえ、夏木先輩も熱い。ここに来て熱い夏木先輩をし、なんか泣けてきた。中川先輩、どうなるんだろう。夏木先輩報われてくれ。衝撃を受ける久美子。みんな吹きたいんだ。コンクールに出たいんだ。そりゃ出たいよ。そんな当たり前のことをやっと理解した。理解するの遅いよ。これは戦いだよ。おい、それ考えたら負けるぞ。UFO 組は全員向かってほしいな。同時に先輩たちと競い合わなければならないことを、怖いと思った。今更の重圧感。熱い展開や。例のトラウマが、これもオーディション絡みなんだろうか。それオーディションの日に感じるのはまずいですね。まだ特別になる覚悟はないか。おはよう。お。レイナちゃん来た。ナチュラルなレイナよりいいぞ。弱気になってる久美子のところへ。いいタイミング。競い合う覚悟が一番ある人。レイナちゃんが励ますのね。こ、こ、これは、ぐいぐい近づいて。あらぁ。ち、近い。二人の世界。一体何をむにゃー。かわいい。またイチャついてる。ボディタッチは基本。キスするかと思った。そこは中だろ。私も頑張るから頑張って。急にゆりゆりしてきた。さすが精細。何これ。いいぞ、とてもいい。高坂さん、そのまま手前にぐーっと。レイナちゃんとの約束よ。なんだもうこの出来上がってる感じの関係、最高かよ。めちゃくちゃ仲良くなってるな。
。一気に仲良くなったよな、ほんと。ニヤニヤ止まらん。何してんだキスしましたね、今。事実上の中だろ。これ絶対狙ってるな。これは頑張るしかない。そして、次のオーディションが始まるのです。運命の時が来た。皆さん緊張していますか何回が痛い。見てるこっちが緊張してきた。ですよねー。みんな頑張れー。サファイアちゃんは余裕そうな感じ。コンクールに出場するのに恥じない努力をしてきたと思っています。褒められた。照れてくる滝先生。全員の努力を認める滝先生は理想の顧問。皆さんの努力の成果を見せてください。中川さんどうなるのか気になる。では、始めます。さあ行くぞ。よろしくお願いします。やばいよやばいよー。3年3組。低音組どうなるのか。はずきちゃん。テンパってらっしゃる。抱き汗やばい。へそちら。はずきたんポンコツかわいい。落ち着けはずきちゃん。待ち時間は心臓に悪い、わかる。緊張感が伝わってくる。オーディション怖い。はずきフラフラ。危ない。ごつん。ぶつけちゃった。いた。楽器は大切に。へこみやすいから気をつけねば。サファイアちゃん元気になってよかったな。クミコちゃんの魂がジャックに届いてる証拠。ジャック誰やねん。おめえは何を言ってんだ勝手に名前を付けるな。指怪我しちゃったの絆創膏かわいい。コンバスの練習しすぎで指切れちゃうんだ。ギターあるあるでもありそう。痛そう。全然平気です。サファイアかわしま強い。演奏中に切れるとえらいことになりそう。譜面値まみれ。ひえ。痛い痛い。はずきちゃんの顔。ドン引きしている二人。嫌にならないコンバス大好きですから。目が輝いてる。緑ちゃん、かっけえ。キラキラしてる。コンバスに命をかける女。さすがサファイアちゃん、全くブレない。いつものサファイア節に戻ったね。お待たせしました。次、低音。来たか。行くぜ、UFO にアム。さあ、行こうか。ジョイナス先輩もやる気だぞ。はい。戦いが始まる。いい表情だ。負けられない戦い感出てる。さて、何が起こるやら。アスカ先輩のオーディションは、思ったよりもあっさりと終わった。そうなんだ。お先。さすがジョイナス。そりゃアスカ先輩だもん。ポニテ先輩。これは緊張する。夏木先輩頑張れ。中川さん報われてくれ頼む。こういう感じなのか。怖え。もうなんか見てる方も緊張する。これ一つ前の人の演奏聞こえるのかよ。嫌だなぁ。夏木先輩のオーディションは、思ったよりもじっくりと行われた。これは落選フラグなのか。ポニテ先輩負けないでくれ。そして久子の番が来た。うーん、どうなんの、どうなんの。なんで俺が緊張してんだ。面接みたいなのが始まった。出た。オーディションのこの空気。何年くらい演奏されているのですか今年で7年目です。遊歩一筋。それはなかなかすごい。期待されてる。しまった。自らハードルを引き上げていくスタイル。とはいえこういうのは正直に答えるしかない。では、始めましょうか。ついに来た。ドキドキしてきた。プレッシャーやばそう。いい緊張感だ。久美子ちゃん、頑張れ。オーディション、スタート。スー。お、思ったよりもいけそう迷いのないい音だ。テンポ早い気もするが、よくできているのかわからねえ。自分の番が長かったのか短かったのかは、よくわからなかった。こういう緊張するときって、時間の感覚バグるよな。緊張からの高揚感で舞い上がる高揚感。独特の高揚感わかる。破裂しそうな心臓を抱えたまま、音楽室を後にした。オーディションは無事終了。結果発表までやるのか。とうとう来てしまった。数日もじらされるのか、困惑。運命の時。アニメ見ててこんな緊張したことないぞ。空気がピンと張り詰めている感じ。この人数のオーディション大変だろうな。結果発表は道江先生からなんだ。読み上げんのかよ、声。なんか嫌な予感するんだよな。ああ、怖い怖い。絶対メイン勢誰か起きそう。っていうか主要キャラみんな受かってくれ。モブの名前がいっぱい。一喜一憂。ああ。サックスの大きい子泣き崩れる。現実は辛い。続いて、UFO にアム。うわぁ、UFO 来たー。アスカ先輩はあっさり通過。余裕のジョイナス。組子もとおった。お
。やったぜ。異常にねえ。えあ。無慈悲な異常。嘘だろ。中川先輩。ああ。マジか。夏希ちゃんが。やっぱりか。これは辛い。悲しいな。後藤くんとリコちゃんは無事通過。異常にねえ。あ。はずき。はずきちゃんもダメだったか。緑ちゃんはしれっと合格。サファイア川島さすがだ。ポニテ先輩。夏希。あんなに、練習したのに。バカにしてんのこの先輩とはどんな因縁が。現実は残酷なり。厳しい世界だ。お、周一呼ばれた。ガッツポーズ。やるやん。塚本よかったね。はずきちゃん、乙女の顔してる。私、落ちちゃった。気づくの遅いよ。あちゃー。さすがにはずきちゃんはダメだったか。初心者だし、しゃあない。最後にトランペット。問題のトランペットだ。さあ、どうなる香り先輩合格。楽勝よ。デカリボン先輩も通過したか。ゆうこちゃんの実力ってどれくらいなんだろう。レイナちゃん呼ばれた。レイナはまあ、当然だな。異常5名。ソロは高坂レイナに担当してもらう。なんやってソロパート勝ち取ったー。うおー。高坂さんすげえ。レイナちゃん強い。さすがだわ。マドンナ先輩。下克上だ。これが実力主義か。なんてこったい。これはやばい。荒れそうな予感しかしない。さすが制裁や。レイナはマジ特別だった。そして。みんなに注目されている。勝ち負けはっきり決まるこの感じ。これがオーディションなんだな。はい。エース高坂。このラスボス感。レイナさんマジかっけえ。次の曲が始まるのです。続く。次の曲不穏すぎ問題。いいね、この熱い展開。鳥肌やばい。競合というか人数多いところはこんなこと経験してんのかよ。まともに吹ける気がしない。緊張が伝わってくるオーディションをめぐるドラマよかった。残酷な現実を突きつけられてからの、レイナの励ましよかった。そして思っていた通り、夏希が落ちるという組子の立場にとって一番辛い展開に、ほのめかしてきた回想も、今回と似たような出来事関連の揉め事だったか。それでも夏希は、根は頑張り屋でいい子だから、過去の二の前にならないと信じたい。中川さん不合格とは、中川さんファンの自分にとってちょっと悲しい結果に。まあ、それだけ感情移入できる話ということで、ユーフォニアムはやっぱ面白いなぁ。サファイアちゃんはいい意味で子供らしい子だな。はずきちゃんは失恋を通して大人になった感があるね。はずきちゃんええ子やな。兄折りでいいから報われてほしい。短編集から色々話拾われてるし、特典 OVA で一話兄折りの主役会作られたし、アニメスタッフに愛されてるよ、はずき。とりあえず今日も高坂さん可愛かったので、それで満足です。ご視聴ありがとうございました